about a lot of uh, parameters on the human body, uh, heart rate and uh, length of sleep for sure. This morning I was doing exercise and I was uh, watching how my heart rate was slower than on the ground. Uh, it actually depends and also the length of sleep. Uh, uh, I sleep a little bit less here in space but maybe just because we are doing so many interesting things. Over.
generally we speak uh, other English or Russian, uh, uh, mostly English and Russian, but sometimes when we talk to the control center or to the, to the experimenters around the world, you can hear a little bit of Japanese, a little bit of uh, 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 Italian, French, German, but normally it's Ger uh, English or Russian, over. Generally, we don't get uh, sick. Uh, you can have a little bit of headache because sometimes the air is not as pure as on Earth. But, mm, but besides that, everything else is fine. Over. Well, my best uh, experience uh, is just the capability of uh, looking down at the window and see the Earth and uh, floating around in microgravity. This is really incredible, over. Um, I am an engineer, and uh, I'm an aerospace engineer, but it's not necessarily to study aerospace engineering. In fact, with me, we have uh, scientists, we have pilots, we have uh, medical doctors, we have many, many disciplines. Uh, in principle, I don't think uh, you need a special uh, thing, uh, uh, as long as it's technical. Anyhow, I am an engineer, over. Um, well, uh, in uh, space here we don't have a, um, we have a lot of choices, but not all the choices that we have on Earth. Um, in general, things they, they, they taste uh, more or less the same, but, but some of the changes, some of the food, uh, some of the taste is changes, and uh, and okay, I would say that in general it's more or less the same. Over. Der Ares-Kontakt zwischen Paolo Nespoli und Frontiers of Flight Museum in Dallas, USA hat über eine Telebridge in Belgien stattgefunden. Die Aufnahme habe ich mit einem RTL STR, einem LNA for All und einer FM Trap gemacht und diese an einer v dipole antenne angeschlossen, die auf dem Dach meines Autos stand. Der Empfang der ISS war möglich ab etwa 1,5 Grad Höhe und hat ab da auch äh, ordentliche Sprachaufnahmen geliefert, die man verstehen konnte. Leider weiß ich bis heute noch nicht, warum mein SDR für etwa zwei Minuten gesteuert ist, aber auch nur, wenn die ISS gesendet hat. Ich gehe davon aus, dass das Signal irgendwo reflektiert ist, äh, genau weiß ich es aber eben leider nicht. Und äh, es kann halt sein, dass es vielleicht an einem Flugzeug reflektiert ist, da im Luftraum sehr viele Flugzeuge hier unterwegs sind. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. 
Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.